Si sente parla spesso di persecuzione, ma che vuol dire la parola persecuzione? Siamo proprio sicuri che quando si parla di questa cosa se ne parla a sproposito? Siamo sicuri di conoscere la corretta definizione al di là dell'immaginario che richiama? Con la parola persecuzione si intende un complesso sistematico di azioni, con l'intento di stroncare un determinato movimento politico religioso, di ridurre o addirittura eliminare una minoranza etnica, sociale o simili. Quindi se avete capito bene, l'eliminazione fisica è l'estremità ma razio è la deriva del concetto di persecuzione ma la presenza di una vera e propria persecuzione può riguardare anche tutta quella serie di azioni che vengono prese dal punto di vista soprattutto politico che non comportano assolutamente violenza quindi prima di dire che se sta usando un termine improprio famo pippa no? e lo so che pensate di aver già capito che vi sto per parlare di una persecuzione di germanica fattura siete convinti che il paragone col pass sarà di un certo tipo Invece no, io oggi vi parlerò di una forma di lascia passare molto più antica. Un lascia passare che si lega a filo doppio col concetto di persecuzione, perché la presenza di un lascia passare porta in sé il significato intrinseco di persecuzione nei confronti di qualcuno. E così io oggi vi parlerò di persecuzione dei cristiani e della presenza di uno dei primi Green Pass della storia. Il libello. Abbiamo già parlato in un altro video quando parlammo di Nerone di quanto i cristiani erano particolarmente invisi al popolo e al potere e se avete visto quel video sapete quindi che Nerone venne ingiustamente accusato dell'incendio di Roma e per deviare l'attenzione diciamo dalla propria persona e dalla propria responsabilità appioppò la responsabilità ai cristiani perché erano il capro espiatorio che andava bene a tutti. Le accuse rivolte ai cristiani erano di varia natura. L'ateismo, il fatto cioè di non riconoscere le divinità di della polis e quindi del pantheon romano. La lesa maestà, cioè il fatto di rifiutare il culto idolatrico dell'imperatore. E poi accuse che si muovono su tutto un altro livello, quello della moralità. Condotte immorali, azioni scellerate, si diceva addirittura che siccome all'interno della comunità si chiamassero fratello o sorella, compissero atti incestuosi. È su questo scenario di fortissima discriminazione che si compirono alcune delle più importanti persecuzioni dei cristiani. Occorre a questo punto però sfadare un mito storico, ovvero le persecuzioni dei cristiani non furono prolungate nel tempo ma si presentarono piuttosto come singoli episodi connessi a determinati periodi e a determinati imperatori su una in particolare ci concentreremo oggi non particolarmente spietata a livello di violenza ma indubbiamente una di quelle che viene ricordata tra le peggiori per le misure coercitive prese stiamo parlando di quella realizzata dall'imperatore Decio che durò dal 249 al 251 d.C. l'indomani della sua proclamazione ad imperatore Decio lancia immediatamente l'editto di persecuzione e mo appizzate bene le orecchie perché la somiglianza col nostro periodo storico è impressionante a sti cristiani poracci gli saccollava la colpa di qualsiasi cosa sconfitte militari gravissime a colpa dei cristiani sbalzo dei prezzi vertiginoso sulle derrate alimentari a colpa dei cristiani crisi economica dei commercianti a colpa dei cristiani perché quelli che stanno in piazza il sabato e la domenica impediscono alla gente di andare a fare shopping eh. Insomma, qualsiasi scusa era buona per schiaccialli. Però attenzione, come fa il potere a schiacciare una persona? Se ci parti subito a schiacciarli con la violenza, e che opinione si può fare la gente? Che il potere sia un padre padrone? Il potere deve essere un padre, sì, severo, ok, ma giusto. Un padre giusto ti rimprovera, sì, ti ammonisce, però poi ti dà pure la possibilità di chiedere scusa, ti perdona. È così che il popolo ti deve vedere, se no come ce lo freghi. E quindi in questa somma, misericordia paterna, Decio che ti chiedeva? Ti chiedeva solo che tu rifiutassi il culto cristiano. Dovevi solo dare prova del fatto che avevi accolto le divinità romane nella tua vita. Che ci voleva un piccolo gesto di sottomissione, no? Dovevi solo commettere un sacrificio agli dei sotto gli occhi del governo cittadino. Era fatta. Te saprivano tutti i cancelli. Ma ah, così potevi girare libero per la città, fa quello che te pareva. Nessuno ti avrebbe più accusato dell'immoralità con cui venivi giudicato prima. Facevi quello che dovevi fare. Il governo cittadino ti consegnava un certificato, il cosiddetto libello, in doppia copia perché uno rimaneva a loro che lo registravano e l'altro te lo consegnavano a te e tu con quello in mano vita nuova proprio e che ci voleva mai? un gesto così piccolo tipo una punturina di nago in cambio dalla libertà di vive e dai state sempre a lamentare oh, alla fine dovreste quasi ringraziare che vi viene concessa questa enorme opportunità no? Eh. e che sarà mai? Oh? dovrai rinunciare al tuo credo alla tua tradizione alla tua cultura al tuo intelletto a tutta la tua persona e... Eh? 
tante storie lo mette una libertà concessa in cambio di una dignità acquisita che fa lo sto sacrificio no? che te costa? ed è esattamente sotto questo punto di vista che te la pongono anche oggi a prendere sto libello sto lascia passare venivano coinvolti tutti i sudditi dell'impero mogli, mariti Figli, in un atteggiamento che ci viene tramandato a perfezione da San Cipriano. Se c'era qualcuno che esitava, e eh, bisognava convincerlo. E degli ottimi metodi erano la galera, la confisca dei beni, l'esilio, i lavori forzati. E solo alla fine, quando queste misure non erano servite a niente, si arrivava alla tortura e alla pena di morte. A conferma che il meccanismo della persecuzione non comincia direttamente con l'estrema razio. Quindi quando per qualcuno il termine è utilizzato a proposito, eh, tocca che be svegliato. Cipriano ricostruisce benissimo anche un altro aspetto, ovvero il fatto che questa ricerca di sottomissione, questi libelli, si presentarono praticamente nella storia dei cristiani come un fulmine a ciel sereno. Ci dice infatti che molti non si resero nemmeno bene conto del periodo storico che li stava coinvolgendo, quindi che ci fu una scarsa riflessione sul modo in cui comportarsi e anche una scarsa forza di resistenza. Molti infatti si piegarono a questo sacrificio agli dèi, a Statarono, si dice, indicando proprio la rinuncia al proprio credo. Coloro che ottenevano il libello, il lascia passare in sintesi, venivano chiamati lapsi. Non mancarono nemmeno piccoli fenomeni di corruzione in cui qualcuno otteneva il libello anche senza aver fatto i sacrifici agli dèi. È normale che la voce del potere parlava di queste azioni svolte da Decio non come di azioni mirate specificatamente contro i cristiani, no. Certo, era un evento drastico, però la volontà era quello di tutelarli i cristiani. Cristiani. Un trauma sì, ma che veniva svolto una volta e per sempre, volto al rilascio di questi certificati che avevano una grande importanza civica. Ah oh, beati loro, almeno a quelli gli si chiedeva una volta e basta, e qui due, tre, quattro, eh? E San Cipriano ci dice pure un'altra cosa, un qualcosa che ai suoi occhi apparve indegno, quello che in questa psicosi tutti correvano al tribunale, tutti non vedevano l'ora di farsi sacrifici per ottenere sto lascia passare, tutti, ma proprio tutti, tanto che alcune madri sottoposero a questa cosa i propri figli, anche quelli appena nati, e tutto questo veniva fatto talmente tanto per il bene dei cristiani, che la prima protesta da parte di Papa Fabiano il 20 gennaio del 250 d.C. lo mettono a morte per non innescare reazioni a catena eh? non mica perché le reazioni a catena sono scomode per il potere eh? no, per la tutela dell'incolumità del singolo quanto so bravi eppure da noi so così bravi che alcune parole non si possono pronunciare perché sennò te mettono il banner sotto centro di informazione che per parlare di quello di cui vorremmo parlare dovremmo usare le forme di comunicazione simbolica dovremmo esprimere concetti per associazioni delle immagini e che come in questo caso dobbiamo utilizzare elementi della storia separati nello spazio e nel tempo per evocare un determinato avvenimento a livello di comunicazione proprio persecuzione cristiana perché anche i cristiani per comunicare liberamente tra di loro dovettero ricorrere a questa forma di comunicazione inventarsi elementi simbolici elementi evocativi comprensibili quindi solo tra iniziati alla cristianità tra membri di quella comunità perché chi vedeva da fuori non doveva comprendere il luogo privilegiato dell'esposizione di questi messaggi simbolici erano le catacombe. Il termine catacomba arriva soltanto in epoca medievale, catacium bass, quindi presso le grotte, per richiamare alla fisionomia di questi luoghi di sepoltura. In epoca cristiana venivano chiamati cimiteri, coemeterion, ovvero luogo del riposo, in riferimento proprio al fatto che per i fedeli cristiani la morte è soltanto un riposo temporaneo dell'anima che poi risorgerà in un secondo momento. Quando si parla delle catacombe come luogo di ritrovo segreto da parte dei cristiani, assolutamente no. Si tratta solo ed esclusivamente di luoghi di sepoltura. I luoghi di incontro segreti erano piuttosto le domus ecclesi, ovvero le case private dei singoli membri della comunità che le mettevano a disposizione proprio per creare questi incontri. Ovviamente il rischio di venire sorpresi durante queste riunioni era altissimo. Soprattutto perché spesse volte le autorità venivano informate da qualcuno molto vicino a queste comunità. Un po' come quando devi stare attento all'interno di quale gruppo Telegram entri. Perché se te dice male potrebbe succedere quello che è successo questi giorni. Ovvero che 17 persone sono state perquisite ed indagate e sospettate di azioni terroristiche. E tutto pensa perché non sono disposti ad ottenere quel libello tramite un atto di sottomissione. Eppure una perquisizione dentro casa dovesse presentare davanti a un giudice con la pesante accusa 
de essere un potenziale terrorista, pure quelli anche se non violenti su atti di persecuzione. E se c'è una cosa che ci avete sempre voluto insegnare e sulla quale battete de cassa in continuazione tranne poi dimenticarvene quando vi fa più comodo, è proprio questo fatto che la violenza si muove su due livelli diversi, uno fisico e l'altro mentale. Che succede? Ci avete ripensato? Adesso che fate? Se due forme di violenza le pesate in modo diverso? Se non si arriva alla violenza fisica adesso qualsiasi altra forma di violenza va bene perché quella non è violenza, quella è metodo di convincimento, ve? Ma state tranquilli, non sarò certo io a condannarvi oggi questo video e non vi condanneranno nemmeno tutti quelli che la pensano come me perché a condannarvi ci penserà la storia perché se vi fermate un attimo a riflettere non c'è mai stato un persecutore che abbia vinto i persecutori perdono sempre e qualsiasi civiltà, qualsiasi imperatore può aver avuto tutti i progressi tecnologici, architettonici, culturali che gli pare ma ogni volta che ha cominciato ad utilizzare le persecuzioni come metodo di consolidamento del potere ha sempre fatto una figura di merda. E se non fosse stato così, oggi saremmo tutti anche noi de germanica fattura. Perciò decidete voi. Tutto sta a come vi fa piacere essere ricordati dalla storia. Però ecco io, piuttosto che essere ricordata come una merda, ci penserei.